సార్ ఉదయంలో మా తరం ఎందుకంటే మా తరం అని ఎందుకు ఉండాలంటే ఆంధ్రపత్రి కరస్పాండెంట్గా మా నాన్నగారు ఉండేవారు అట్లాగే తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టినటువంటి నేపథ్యం కాబట్టి ఈనాడు తప్పనిసరిగా తెప్పించేవారు పెద్ద మనుషులని ఒక తెలుగు జాతీయ పక్షపత్రిక స్వయంగా ఆయన నడిపేవారు ఈ ఒరవడిలో ఉదయం వచ్చేటప్పటికి ఒక జ్వాలాముఖిలాగా ఒక అగ్నిశిఖలాగా ఒక మయూఖలాగా ఉదయం దినదిన ప్రవర్ధమానమై తన ప్రభంజనాన్ని కొనసాగించింది ఆ కొనసాగించడానికి మీలాంటి వాళ్ళు వెనుదన్నగా నిలబడ్డారు ఎందుకంటే ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి ఒక కథనం ఒక ప్రత్యేక కథనం మీరు వండి వార్చిన తర్వాత మీరు పరిశోధించిన తర్వాత మీ ప్రాణాలకు సైతం మీరు తెగించి మీరు సృష్టించినటువంటి పరిశోధనాత్మక జర్నలిజంలో వాటిలో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క అద్భుతం దాంట్లో మరీ ముఖ్యంగా మొళ్లపూడి హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానం అని చెప్పి మీరు వరుస పెట్టి శీర్షికల మీద శీర్షికలు ఏకంగా ఆంధ్ర బిర్లాగా కీర్తించబడుతూ ఆంధ్ర షుగర్స్ అధినేతగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయ చిత్రపటంపై తనదైనటువంటి ఒక ముద్ర వేసి వేస్తున్నటువంటి మొలపూడి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారి మీదే మీరు కథనాలు వండి వచ్చారు ఏంటి అక్కది ఏంటి ఆ కామా విషయం ఏంటి యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే అది ఇప్పుడు పెద్ద రిలవెంట్ కాదు ఒకటి ఇవాళ వెయ్యి కోట్లు కుంభకోణం చేస్తే పెద్ద న్యూస్ కింద జనం రియాక్ట్ అవ్వట్ల ఇవాళ పర్లేదు ఒక వెయ్యి కోట్లు పర్వాలేదు నాట్ బ్యాడ్ అంటున్నారు జనాలు ఒక ఐదు వేలు పదివేలు కోట్లు తినేశాడు రా వీడు అని అంటే అప్పుడు కొంచెం రియాక్ట్ అవుతున్నారు కానీ హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు నాకు అందిన సమాచారం మేరకు అప్పుడు ఎగ్గొట్టింది అంటే పని దాచుకుంది ఆయన ఎవరి సొమ్ము తినలేదు కానీ ఇప్పుడు మన నాయకులు తింటున్నట్టు దౌర్జన్యాలు చేసావు లేకపోతే భూ కబ్జాలు చేసావు మట్టి తవ్వేసావు గనులు తవ్వేసావు ఆక్రమణలు చేసావు డబ్బులేమి తనకు కానివి తాను సంపాదించలేదు కానీ తనవి ట్యాక్సులు కట్టకుండా ప్రభుత్వాన్ని మిస్లీడ్ చేసావు నాకు తెలిసి ఒక పద్దెనిమిది కోట్లు అప్పట్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఫైవ్లో పద్దెనిమిది కోట్లు అయితే ఆ రోజుల్లో అది చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఈ రోజుల్లో అయితే మన ఆర్టీఓ ఆఫీస్ అటెండర్ ఇంట్లో కూడా దొరుకుతాయి పద్దెనిమిది కోట్లు అంటే పెద్ద శ్రమ సమస్య లేకుండా బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఇంకా రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెబ్బై కోట్లు ఎనభై కోట్లు వంద కోట్లు అట్లా ఉంటుంది ఆయన రకరకాల పద్ధతుల్లో మా భూముల బదలాయింపులో కానీ ట్యాక్సులు ఎగ్గొట్టంలో కానీ తక్కువ చేసి చూపటంలో కానీ వాళ్ళ కుటుంబం ఒక పద్దెనిమిది కోట్లు అయితే ఏంటంటే అప్పుడు సమాజంలో కొన్ని విలువలు ఉండటం మూలాన హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు చేసింది చాలా పెద్ద తప్పుగాను ఎగ్గొట్టిన పద్దెనిమిది కోట్ల సొమ్మును చాలా పెద్ద అమౌంట్ గవర్నమెంట్ నష్టపోయినట్టుగాను ఒక మానసికమైన భావన అప్పుడు కలిగింది నాకే కాదు అందరికీ సో మనం ఉన్న సర్కమస్టెన్సెస్లోనే సర్కమస్టెన్సెస్లోనే రియాక్ట్ అవుతాం కాబట్టి ఆయన ఏదో పెద్ద తప్పు చేశాడనే భావన నాకు కలిగింది అది ఎట్లా నా నోటీస్కి వచ్చిందంటే తణుకులో వంకా సత్యనారాయణ గారు అని చెప్పి సిపిఐ నాయకులు ఉండేవారు ఆయన విశాలాంధ్ర విజ్ఞాన సమితికి ఆయన చైర్మన్గా చేశారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడిగా చేశాడు చాలా పెద్ద లీడర్ ఆ రోజుల్లో నేను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఏలూరులో ఉన్నప్పుడు చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళే కాలేజీలో నాకు నారాయణ టీచరు ఇప్పుడు సిపిఐ నారాయణ నాకు టీచర్ లీడరు కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ ఏఐసిఎఫ్ ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్లో పనిచేశా దానికి నారాయణ గుంటూరు వరకు బాస్ సో ఆ విధంగా నాకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో కొంచెం సన్నిహితమైన అభిమానం ఉండేది నేను కార్డు హోల్డర్ ఏమి కాకపోయినప్పటికీ ఆ విధంగా వంకా గారితో పరిచయం ఉంది ఏలూరులోనే నేను కాకినాడకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకరోజు నాకు ఆయన ఫోన్ చేసి లేకపోతే నేను ఏలూరు వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత కలిసా హరిచంద్ర ప్రసాద్ మీద మంచి స్టోరీ ఉందా రాస్తావరాయుడు అని అన్నాడు రిలవెంట్ ప్రూఫ్ ఫైల్స్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయా సార్ అన్నా అన్నీ ఉంటేనే కదా రాయమంటున్నాను అన్నాడు ఇవ్వండి అన్న నేను కాదు మన తణుకు ఎంపీ చుండూరు సుబ్బారావు అని చెప్పి చిట్టూరు సుబ్బారావు చిట్టూరు సుబ్బారావు చిట్టూరు సుబ్బారావు చిట్టూరు సుబ్బారావు దగ్గర ఉన్నాయి 
నేను చిట్టూరు సుబ్బారావుతో నీతో మాట్లాడేస్తాను ఏలూరు ఎంపీ ఎప్పుడు ఆయన ఏలూరు ఎంపీ అప్పుడు అప్పుడు ఏలూరు ఎంపీ తణుకు ఎంపీ అడిగా తణుకు లేదు తణుకు ఏలూరు ఎంపీ ఏలూరులోకి వస్తే ఏలూరు ఎంపీ చిట్టూరు సుబ్బారావు గారు ఆయన మాట్లాడిస్తాను అన్నాడు సరే కాకినాడ వెళ్ళిపోయాను మరుసటి రోజు ఫోన్ చేశాడు నేను చిట్టూరు సుబ్బారావు రాయుడు గారు మరి నేను ఏలూరులో అక్కడ అందరికీ పై పరిచేస్తున్న గేడని తెలుడు ఇట్లా హరిచంద్ర ప్రసాద్ మీద ఫైల్స్ ఉన్నాయి అయితే అవి ఒక పది పదిహేను కిలోలు ఉన్నాయి డాక్యుమెంట్స్ అక్కడ తీసుకొచ్చి చూపించే కాదు మీరు తణుకు వస్తానంటే ఒక వన్ వీక్ పడద్ది వాటిని స్క్రూట్నీ చేయటం అంత ఫైల్ అంత ఫైల్ ఉంది లాజికల్గా అని అన్నాడు సరే సార్ అని చెప్పి నేనేం చేశాను ఉదయం సాయంకాలం ఐదున్నర రెంటి వరకు కాకినాడ వార్తలు చూసేవాడిని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో అవి ఇవి అయ్యి ఒకటి ఆ రెంటికి బస్సు ఎక్కి తణుకు వెళ్ళిపోయేవాడిని త్రీ అవర్స్ జర్నీ కాకినాడ టు తణుకు ఆ రోజుల్లో పిచ్చి రోడ్లు కదా తొమ్మిదింటికి టౌన్ హాల్కి ఆయన రెడీగా వెయిట్ చేసేవాడు నైట్ డిన్నర్ టౌన్ హాల్లోనే పెట్టించేవాడు రాత్రి పన్నెండున్నర ఒంటి గంట వరకు ఫైల్స్ చూసుకుని నోట్స్ రాసుకునేవాడిని సార్ ఈ కాపీ జిరాక్స్ ఇండి ఈ కాపీ జిరాక్స్ ఇండి అని టిక్కులు పెట్టి అతనికి అవి ఇచ్చేసి రాత్రి ఒంటి గంటకి మళ్ళీ తనకి బస్ స్టాండ్కి వచ్చేసి కాకినాడ వచ్చేసేవాడిని తెల్లారేపాటికి ఆ విధంగా పది పన్నెండు రోజులు తిరిగాను కంటిన్యూస్గా డైలీ సాయంకాలం ఆరింటికి తనకు బస్ ఎక్కేయడం రాత్రి ఒంటి గంటకి అటు నుంచి తిరిగి వచ్చాను నేను ఎవరి దగ్గర నా బస్ ఛార్జీలకు కానీ ఆఫీస్ దగ్గర కానీ వాళ్ళ దగ్గర కానీ అసలు ఏమి ఒక రూపాయి తీసుకోవాలి అవసరం లేదు కదా అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం స్టోరీలు నాలుగు భాగాలుగా రాసి ఈ ఎవిడెన్స్ కట్ట నా జిరాక్స్ కాపీలు ప్లస్ ఈ స్టోరీలు తీసుకుని టెలిప్రింటర్లో పంపించే స్టోరీలు కాదు కదా విజయవాడ వెళ్ళిపోయా కాకినాడ నుంచి రామచంద్రమూర్తి గారు అక్కడ న్యూస్ ఎడిటర్ ఆర్ రెసిడెంట్ ఎడిటర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ బట్ విజయవాడ ఎడిషన్ బాస్ ఆయన వెళ్ళంగానే ఏం తెచ్చావు స్టోరీలు అనేవాడు రామచంద్రమూర్తి గారితో నాకు చాలా వింత అనుభవాలు ఉన్నాయి విజయవాడ వెళ్ళంగానే ఇట్లా అనేవాడు స్టోరీ ఇవ్వు అని చెప్పడానికి నేను అప్పటికే రాసుకున్న స్టోరీ జేబులో నుంచి తీసి ఆయన చేతిలో పెట్టేవాడిని బెల్ నొక్కి అటెండర్ బిల్స్ ఆ మడత ఇప్పకుండా కంపోజింగ్ పంపించేవాడు కంపోజ్ అయిన తర్వాత చూసేవాడు ఆయన సో అయిపోయిన తర్వాత సార్ ఇప్పుడు చేయి చేపే వ్యవహారం కాదు చాలా మేజర్ ఇష్యూ హరిచంద్ర ప్రసాద్ పద్దెనిమిది కోట్లు ఎగ ఎగ్గొట్టాడు అనే విషయాన్ని నాలుగు భాగాలుగా రాశాను ఎందుకైనా మంచిది ఏబికే ప్రసాద్ క్లియరెన్స్ తీసుకోండి అని దాసనారాయణరావు గారికి నేను చెప్పలే ఏ దశలో కూడా ఇదివరకు కరెక్ట్ ఆయన చెప్తే మంచిదిలే మనం వేసేకంటేను అని చెప్పి టెలిప్రింటర్లో రామచంద్రమూర్తి గారు మెసేజ్ కొట్టారు రాయుడు హ్యాస్ బ్రాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ స్టోరీ అని మొల్లపూడి హరిచంద్ర ప్రసాద్ వాట్ ఈజ్ యువర్ డైరెక్షన్ అని ఆయన ఒకే నిమిషంలో ఒకే వరల్డ్లో రిప్లై ఇచ్చాడు ఒకే నిమిషంలో అంటే హైదరాబాద్ ఆఫీసులో టెలిప్రింటర్ ఆపరేటర్ దాంట్లోంచి బయటకు రాగానే చింపి ఆయనకి ఇస్తే ఆయన దాని మీద ఒక లైన్ రాసేస్తే మళ్ళీ ఈడొచ్చి టైప్ కొట్టడం అనమాట ఈజ్ దేర్ ఎవిడెన్స్ అది ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం ఈయన ఎస్ సార్ అని కొట్టాడు గో హెడ్ అన్నాడు ఆయన ఇంకా అసలు ఏమీ లేదు ఆయన స్టోరీ ఏంటని అడగలేదు రాయుడు ఎట్టా తెచ్చాడు అని అడగలేదు సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అడగలేదు హరిచంద్ర ప్రసాద్ ఎవడు ఏంటి అని అడగలేదు దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి అడగలేదు ఏమీ లేదు గో హెడ్ అన్నాడు అయినప్పటికి కూడా రామచంద్రమూర్తి గారు నేను ఆలోచించాం కాదు సార్ ఇది తీసుకెళ్ళి ఏమీక ముందు పెట్టేస్తా పెట్టేస్తే ఆయన డిసైడ్ చేయనివ్వండి ఏది డిసైడ్ చేసినా మనకు అభ్యంతరం లేదు బాధ్యత మీరు ఎత్తిమే పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పాను నేను ఇవారు కరెక్ట్ తీసుకెళ్ళిపోను స్టోరీలు రాసిన రెడీమేడ్గా ఉన్నాయిగా తీసుకున్న హైదరాబాద్ వచ్చేసి పదిన్నర కల్లా ఉదయం ఆఫీస్కి వెళ్ళా వెళ్తే ఏబీ కేక్ గది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే గ్లాస్ డోర్స్ గ్లాస్ హౌస్ సరే కానీ డైరెక్ట్గా ఏబీ కేక్ గదిలోకి వెళ్ళడానికి ఉండేది కాదు ఫస్ట్ గ్లాస్ డోర్ తీయంగానే ఎదురుకుండా వాసుదేవరావు గారు కనపడేవాడు వాసుదేవరావు గారిని దాటుకుని ఇంకో డోర్ తీస్తే ఏబీకే గారి పిఏ ఒక అమ్మాయి కూర్చుని ఉండేది 
ఆ డోర్ తీస్తే అక్కడ ఏపీకే గారు ఉండేవాళ్ళు అంటే వాసుదేవరావు గారి ప్రమేయం లేకుండా క్షేమధామ కూడా ఏపీకి ఎంత చూడటానికి వీల్లేదు ఆ సెటప్ ఉండేది ఏంటి వచ్చారు అన్నాడు అని చూడగానే వాసుదేవరావు స్టోరీలు తెచ్చానండి ఎయిటర్ గారి క్లియరెన్స్ కోసం అని కాకినాడ నుంచి ఏమంటే స్టోరీలు ఎయిటర్ గారి క్లియరెన్స్ రామచంద్రమూర్తి ఉన్నాడు కదా అక్కడ అన్నాడు అంటే ఆయనే మీ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారండి సార్ దగ్గరికి ఆయన చెప్పి స్టోరీలు తీశాడు ఒక్కొక్క పేర చదువుతుంటే ఆయన మొహంలో రంగులు మారిపోయినాయి కొమ్మినేని వాసుదేవరావు అసలు మొహంలో మా మారిపోయినాయి గంభీరం అయిపోయాడు అసలు రెండు స్టోరీ మొత్తం నాలుగు రెండు చదివేటప్పటికి ఆయన చెమటలు పట్టేసినాయి డ్రైవర్ సరుకు తీసి దాంట్లో పెట్టేసి నేను చూస్తాను లేండి మీరు వెళ్ళి రండి అని భోజనానికి వెళ్ళిపోయాడు మూడు ఇంటి దాకా చూసా రాలా పతంజలి గారి దగ్గరికి వెళ్ళా సరే ఇట్లా స్టోరీలు ఇచ్చాను ఏబికె గారి నోటీస్ కానీ ఎప్పుడు వస్తారు సార్ ఏబికె గారిని ఏం స్టోరీలు అన్నాడు మొల్లపూడి హరిచంద్ర ప్రసాద్ అని అక్కడ ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఇస్ట్ ఉన్నాడు సార్ పద్దెనిమిది కోట్లు గవర్నమెంట్ కేక్ కొట్టాడు ప్రూఫ్లతో సహా స్టోరీ రాసి పట్టుకొచ్చాను అని చెప్పా ఎక్కడున్నాయి అయ్యి అన్నాడు వాసుదేవరావు గారు టేబుల్ సరిలో పెట్టి తాళం వేసి కింద వెళ్ళిపోయాడు అండి ఇంటికి అని ఆయన ఇంటికాడ బోన్ చేసి పుడుకున్నాడు ఎండకి వస్తే తీయాలని పతంజలి గారు ఏం చేశారు సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి కబురు పెట్టి ఈ డ్రైవర్ సరుకు డూప్లికేట్ తాళాలు తెప్పించాడు సరుకు తీశాడు నాలుగు కాపీలు చూశాడు కంపోజింగ్ పంపించేశాడు మళ్ళీ తాళం వేశాడు తాళం తిరిగి సెక్యూరిటీకి పంపించేశాడు వాసుదేవరావు గారు తాపీగా ఆరు ఇంటికి వచ్చాడు ఏపీ గారి కూడా కుడి అడంగా నాలుగున్నర ఐదు ఆరు ఆ ప్రాంతాలు వచ్చి ఉంటారు నేను ఏపీ గారిని కలిసా స్టోరీ ఏ చెప్పాడు ఫోన్లో చెప్పారు కదా ఏది స్టోరీలు అన్నాడు అంటే పతంజలి గారికి ఇచ్చాను సార్ అన్న పతంజలి గారిని పిలిచాడు ఏ రాయిట్ తెచ్చాడు అంటే స్టోరీలు అయ్యి మూడు కూడా వచ్చాను ప్రసాద్ మీద అన్నాడు కంపోజింగ్ పంపించేసానండి అన్నాడు ఆయన ఓకే ఓకే చూసావు కదా ప్రూఫ్లు ఉన్నాయా ఓకే ఓకే ఆయనకి అపారమైన నమ్మకం డెస్క్ మీద పతంజలి అని కాదు కాదు రిపోర్టర్ల మీద డెస్క్ మీద అపారమైన నమ్మకం ఈజ్ ఏ రియల్ జర్నలిస్ట్ ప్రొఫెషనల్ జర్నలిస్ట్ దొంగ జర్నలిస్ట్ కాదు ఏపీక గారు గ్రేట్ జర్నలిస్ట్ అయితే వాసుదేవరావు గారు తర్వాత వచ్చాడు డ్రైవర్ సరుకు తీసుకున్నా దాంట్లో దీంట్లో స్టోరీలు ఉండాలి ఏమైంది అంటే పద్నాలుగు గారు నేనే చదివాను కంపోజింగ్ పంపించాను అన్నాడు ఇక ఆయన ఏం మాట్లాడలే ఇంకా అసలు ఇంకా సందర్భం కాదు అనుకున్నాడు ఏమో ఇంక నోరు ఎత్తలా ఫస్ట్ స్టోరీ వచ్చింది తణుకు దాసర్ నారాయణరావు గారు కూడా ఆ స్టోరీని ప్రింట్లోనే చదివాడు ముందు తెలియదు అసలు అట్లాంటి ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉంటాడు ఇప్పుడు రామోజీరావు గారు అయితే మామూలుగా కండకాండాలుగా కోసేసి పలావు ఉండేసేవాడు ఆ సబ్ ఎయిటర్ ఎయిటర్ ఏమన్నా సరే కదా అసలు ఎవరైనా రాధాకృష్ణ గారు మన లేకపోతే మన వేమూరు రాధాకృష్ణ గారు భరిస్తారా ఆయన తెలియకుండా ఒక మేజర్ స్టోరీ వస్తే ఎవరు భరించరు అసలు ఒక దాస నారాయణరావు గారు ఏపీకి నమ్మారు దట్సాల్ ఏ అయిపోయింది మరుసటి రోజు ఏమైంది తణుకు షాక్ షాక్ అంటే షాక్ కోమ సశేషం ఉందిగా రేపు వస్తుంది అనుకుని జనమంతా అక్కడ ఉత్సాహవంతులంతా బస్ స్టాండ్ గారు చేరి వ్యాన్ రాంగ్ అనే డ్రైవర్ని బాగా చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేకుండా వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికైనా దీని పేపర్ వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళిపోయారు అప్పటికి తణుకు పూర్తిగా బేబస్ అయిపోయింది ఇళ్ళకి పేపర్ లేదు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం నుంచి వేరే కారులో తెప్పించి చందాలు వెళ్ళింటే అన్ని ఇళ్ళకి వేయించాడు తణుకు ఏజెంట్ ఎవరు ఆయన రంగంలో దిగేశారు ఆయన ఎవరు హరిచంద్ర ప్రసాద్ దాస నారాయణరావు గారు లేకపోతే పాలకులలో కొంతమంది కాపు ప్రముఖులు వాళ్ళని వీళ్ళని కూడేసి నారాయణరావు గారి నోటీసులు పెట్టి అప్పుడు నారాయణరావు గారు నన్ను పిలిచి ఆయన ఎంత గొప్పగా అడిగాడంటే అది ఒక స్టోరీగా భావించి రాసావు అంతేనా అన్నాడు అంతే అంతేగాని ఎందుకు రాసావు మనకు వెస్ట్ గోదావరి తలనొప్పి నన్ను అడగొద్దా ఇవి మాటలు మాట్లాడలేదు రైట్దా ఆ ముళ్ళపూడి మీద అది ఒక స్టోరీ అనుకుని నువ్వు మంచి స్టోరీ అనుకుని రాసావు అంతేనా అన్నాడు అవును సార్ అన్న ఓకే అన్నాడు అప్పుడు దాసనారాయణరావు గారు ఫైనాన్షియల్గా టైట్లో కొద్దిగా ఉన్నారు పేపర్ ఇవన్నీ అప్పుడు రెండు లక్షల ఆఫర్ ఇచ్చాడు అప్పు అప్పుగా ఇవ్వటానికి హరిచంద్ర ప్రసాద్ తరఫు వాళ్ళు ఎవరన్నా కానీ హరిచంద్ర ప్రసాద్ తరఫు వాళ్ళు స్టోరీ లాపేయటానికి మళ్ళీ సశేషం మూడో భాగం రేపటి సంచికలు అని వచ్చింది కదా రెండులో ఆ రోజు మూడో రోజు రాలా నాలుగో రోజు కూడా రాలా ఇంకా రెండు భాగాలు ఉన్నాయి 
పాలకొల్లు కాపులు ఈయన పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్ హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈయనకేమో మరి స్ట్రాంగ్ కమా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు దాసరి గారికి ముందు మా మేడం దాసరి పద్మ గారికి అమ్మ ఆయన చేత మూడు నాలుగు పాటలు మూడో రోజు నాలుగో రోజు రాలా ఐదో రోజు మళ్ళీ వేసేసాడు ఏపీకి మూడో పార్ట్ ఆరో రోజు నాలుగో పార్ట్ వచ్చేసింది మూడో పార్ట్లు అయిన తర్వాత తణుకులో ఈ హరిచంద్ర ప్రసాద్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళంతా నాకు పెద్ద ఊరేగింపు పౌర సన్మానం అని ప్లాన్ చేశారు నాకు చెప్పలేదు కానీ చెప్పారు అక్కడ ఊళ్ళో వాళ్ళకి చెప్పారు రైడ్ గారిని పిలుచుకురావాలి ఇక్కడ మనం ఊరేగించి పౌర సన్మానం చేయాలి ఇతని మీద రాసిన వాళ్ళు ఇంత మటుకు ఎవరు లేరు ఆంధ్ర చేతిలో కూడా ఇతను డైరెక్టర్ హరిచంద్ర ప్రసాద్ ఇవన్నీ చెప్పారు నాలుగో పార్ట్ కంక్లూడింగ్లో ఏమి రాశానంటే ఇన్ని భూ అక్రమాలు జరుగుతున్న తణుకులోనే సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు వంకా సత్యనారాయణ ఉండటం కూడా విశేషం అని ముగించేసా గగ్గోలు అయిపోయాడు వంకా సత్యనారాయణ గారు ఈ అమ్మాయి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను ఇస్తే నా మీద రాసావేంట్రా అని చెప్పి అక్కడి నుంచి కమ్యూనిస్ట్ ద్రోహి రాయుడు విశాలందరూ రోజు ఒక తీర్మానం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు కీప్ వాచింగ్ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఛానల్